好，我们现在又要来看一篇新的作文了哈。OK， 不过呢，呃，这篇的话呢，因为是一位同学他投稿的，呃，那因为他那时候没有寄图来。不过我们在看这篇文章的时候，大概同学可以用，嗯、呃，这次学测的那个看图作文啊，稍微做一下类比，然后因为也是在讲所谓的这个，呃。玩手机啊，哈，这样子可以哦，就是呢，手机上瘾的这样子的一个状况。好，那我们就直接来看文章好啦。OK， 好 ，Yesterday on my way to school, I was listening to my favorite pop song, and I sang with the song, not knowing what happened around me. 好，基本上面呢，哈，没有什么太大的这个文法错误。不过呢，呃，老师要提醒你，就是说。啊、呃，这边的话，其实你可以稍微断一下句子哈。OK， 这样子的话，你的叙述会更有层次一点。也就是说，你先讲说 ，Yesterday on my way to school, I was listening to my favorite pop song。好，那这边的话，其实甚至于你可以加一个 s pop songs。OK， 好、哦，这样子的话呢，因为你不可能一直听同一首吧？哦，也当然也有可能啦。哦，但是呢，呃，你可能是。很多很多，把它放在你的这个手机里面嘛，哈。OK， 好，那接下来的话呢，你再把它重新开一句，哈，因为呢，前面这句话听起来比较像是背景，对不对？好，那后面这边的话呢，你开始描述一些发生的事情。好，所以你说 ，I sang with the song, I sang along with the song， 或者是你可以说 ，I sang to。The song to the music, not knowing what happened around me. OK， 这边的话，老师会建议你呢，既然你用的 not knowing， 你这边就直接说 not knowing what was happening around me。好，这样子的话呢，呃，感觉上这个在这个呃、嗯、动作的叙述上会比较更一致一点呐、啊。哈 ，OK， 就是讲说正在。当下呢，你不知道说他旁边正在发生些什么事情嘛？哈、oh. ，While I was singing, a girl walking beside me was playing on her smartphone. 什么叫做 playing on her smartphone？ 感觉上我的呃画面出现是这个 smartphone 放在地上，然后那个女孩呢在踩在上头玩的哈， oh. 应该不是吧？哈、oh. ，好，应该是 the a girl was playing with。Her smartphone, 这样子 ，OK， 好，或者是你可以描写的更明确一点，比如说，呃、uh, ，a girl was playing games on her smartphone， 或者是 a girl was， 嗯、um, ，reading something on her smartphone。好，因为大家都很喜欢用中文玩手机，玩手机。可是事实上呢，呃，在英文的话，你可能要描写的。呃，更更更明确一点，然后而不只是不是只是在那边，或者是当然你可以说，呃、uh, ，while、well, reading something， 或者是呃、uh, reading some messages， 或者是什么之类的哈，你可以再描写的更明确一点，不要都一直讲完的哈。OK， 好，然后呢，这边的话，这个 and not seeing a tree， 呃，我建议你可以直接又变成用分词的哈，所以变成说。Not seeing a tree 就好了。那前面加一个逗点。好 ，in front 应该是要分开来吧，对不对？好，所以呢是 in front of her。好，这没有问题。Before long， before long 的话，老师觉得说你可以加个逗点啊。哈，不过不加当然也无所谓。She bumped， 好，撞上一棵树。She bumped， 哎，介系词我们要改一下是什么 ？She bumped into a tree。嗯。OK. While I was walking slowly, 哎，这边的话呢，我觉得你好像稍微那个一下哈，因为我觉得呃，同学你这一段跟下面那句，或者是呃，我不知道你这边到底有没有要分段的哈。好，但是如果你有要分段的话呢，呃，这边这句跟下面好像跳太快了吧哈。那撞上了树之后呢，发生了什么事情哈？这边的话，其实你可以再说一点故事吧。好 ，OK， 他撞上了树，然后比如说。呃，他呢就呃大叫一声啊，哈，好，或者是呢，他呢这个呃还不知道发生什么事情啊，哈 ，OK， 好，呃，什么事情都什么情况都有可能嘛，对不对？哈 ，OK， 好，呃，但是要叙述一下，因为不叙述的话呢，感觉在这边就断掉了啦，哈，这样子的话还蛮可惜的，因为
这边的话，其实可以铺陈到你底下的部分。你看到它撞上一棵树，但是你还是没有警觉到，哈、哦，好，所以你才会发生后面这个事情啊，哈、哦。OK， 好，那要不然的话，你说它撞上一棵树，然后呢，呃呃，然后就没下文，然后最后后来你自己呢，也还是摔倒了。这样子的话，真的蛮奇怪的，不是吗？好，来，接下来我们看到下一个。While I was walking slowly across the road, a driver. 好，这边真的要个逗点哦。我发现你好像很容易把句子一直连着写下去，哈。好，那这个要注意到，这个当然是很多使用中文的人都会有的问题，也就是说，那个句子呢，呃，没完没了的一直连下去，哈，甚至于呢不加标点符号。但是在英文你要注意到。如果像你这种 when、while、because、if 之类的句子放前面的话，逗点请你记得要加上去哈。OK， a driver， 呃，这边的话呢，你一定要用这个吗？哈，因为你如果一定要用呃过去完成式的话，是因为你想要凸显说那件事情呢是早已发生很久了哈。好，但是我不太觉得说这边你有必要一定要这样子的来。凸显哈，所以呢，你可以直接说，嗯、um, ，was waiting for me 这样子 ，OK， 好，当然你也可以讲说，呃、uh, ，a driver was waiting for me. It seemed he had waited for me for a long time. 好，不过这边的话，当然会有一个问题，就是说，如果你是在描写你当下的感觉的时候，你应该是没有感觉的，对不对？好。否则的话呢，你也不会说他生气了，你还浑然不觉嘛，对不对？哈、哦，所以这边的话是不是有一点这个叙述的这个逻辑上面的问题啊？哈，因为当时你应该没有感觉说他呢已经等你很久了。你如果会感觉到的话，应该正常的人都会不好意思吧，对不对？好、哦，好，所以其实老师真的建议你这边你可以只要描写说 ，a driver was waiting for me 就好了，啊、哦，或者 was there。Waiting for me, 这样子 ，OK。这个 for a long time 其实可以不需要啊，哈 ，OK。好，因为你如果就像我刚才讲，你如果知道他等你很久，你还在那边嬉皮笑脸，然后在那边玩手机，那还真的不太好，哈 ，OK。好，呃，那你就说 a driver was right, 呃、uh, ，was there waiting for me。好，到这边这样子。好，那因为你有讲说 he flew into a rage， 这个应该是 a rage。OK， 也许在这边你就可以说 It seemed that he had waited 点点点 for me for a long 或或者是 It seemed that he had waited for a long time. OK， 啊、uh-huh. 哈 ，and he flew into a rage. 好，这样子会比较合理。这样子 ，OK， 好 ，He kept， 或者是你可以说 ，It seemed that he had waited for me for a long time, and that's why he flew into a rage and kept。好，这样子的话呢，呃，这个因果叙述上面会比较更好一点。He kept making sounds。OK， 好 ，He 或者是 He kept He kept， 啊、uh, ，yelling。因为这边这个 making sounds 有点太。太模糊了，你到底要讲什么哈？也许你可以讲说他大叫，或者是你可以讲说他在呃按按喇叭 honking， right？ 好，或者是 yelling at me， OK？ 好，或者是 making noises， 或者是 pounding， OK？ 哦、oh, ，你 pounding on the windshield， 一直打那个挡风玻璃呀、啊、哈，或者是你可以讲说他在那边 swearing， 对不对？哈， he kept swearing。他一直在骂人呢、啊，哈，什么都可以，但是你只有讲 making sounds 的话呢，有点太模糊了，哈。所以你说 he kept honking， 或者是 he kept making noises， he kept yelling at me， he kept swearing at me， OK， 都可以，哈。好，那后面的话呢，既然你要用分词的话，请你呢还是要有个逗点把它隔开。Trying to tell me to walk faster， 嗯哼。OK， 到这边可以了哈，句子其实可以结束了。嗯，这个就是我刚才讲说，呃，好像有点受到中文的影响，喜欢把那个句子呢，呃，没完没了的一直讲下去哈。但是其实该停的地方，让你的语气停顿一下
，然后再接下去，其实阅读的人会比较舒服哈，而且那个叙述呢会有个节奏这样子哈。OK， 好，那呢你就你可以讲说，这边就可以去掉，对，好，然后你就说 I ignored him， 或者是 I just ignored him， 这样 ，OK， 好。好，那这个部分我们就先到这里，然后下一个部分的话呢，呃，我们再待会再继续看。好，拜拜。